ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்க சேனல் வந்து விக்னேஷ் ஸோ ரீசெண்டா தான் நான் ஜிடிக்காக சரியா ஸ்பெஷலா ஜிடிக்காகவே வீடியோஸ் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதுதான் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சது எஸ்எஸ்சி ஜிடி நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ நான் ஜிடிக்காக டெடிக்கேட்டடா ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு சீரீஸ் இது சரியா நான் இப்போ ஸ்டார்டிங்ல சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க உங்க கண்டென்ட் ரிலேட்டட் தான் சரியா வேற எதுவும் பர்சனலா எதுவும் சொல்லல ஸோ இந்த ஜிடி சீரீஸ ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னால ஷோரா உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸ்ல வாங்க வைக்க முடியும் இவ்வளவு ஷோரா நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறத நீங்களே நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுல அந்த சீரீஸ்ல நான் கொண்டு வர ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஜிடி ப்ரீவியஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடுத்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க எல்லா பேப்பர்லயுமே ரெண்டு கொஸ்டின் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல இருந்து கொடுத்துடுறாங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனை இதுல நம்ம கம்ப்ளீட்டா பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்போதான் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா மறக்காம செஞ்சுக்கோங்க டெய்லி டெய்லி வீடியோஸ் வரும் ஸோ தட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கேரண்டியா என்னால உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அதாவது நீங்க வாங்குவீங்க அப்படின்னு ஸோ நான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றது நான் ஓல்டு பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணி இத்தனை வருஷமா வர அந்த பேட்டர்ன் படி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரியா எனிவே இப்போ டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இன்டூ டூ ஃபார்ட்டி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் அதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது எல்லாமே ஒன்றுதான் ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி எப்படி எல்லாம் உங்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணு த்ரூ போர்ட் மாஸ் ரூல் அதாவது வி போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிளிபிகேஷன் என்ன மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னா அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண சிம்பிளிபிகேஷன்ஸ் உங்களை கேட்கலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா சர்ச் அண்ட் இண்டிசஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களோட சிம்பிளிபிகேஷன்ஸ் அவங்க கேட்கலாம் இதுல எதுல மோஸ்ட்லி கேட்கறாங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் எதுல இருந்து கேட்கறாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து உங்களோட போர்ட் மாஸ் ரூல் வச்சு தான் சிம்பிளிபிகேஷன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வருது ஏன்னா சர்ச் அண்ட் டிசஸும் ஈஸி தான் அல்ஜிப்ராவும் ஈஸி தான் அதை பேஸ் பண்ணி வர சிம்பிளிபிகேஷன் ஃபார்முலா வச்சு நம்மளால ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்ல போறேன் வாட் இஸ் வி போர்ட் மாஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்க இப்ப பாத்துக்கோங்க ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ வி போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வி ஃபார் வினிகுளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி ஃபார் பிராக்கெட் ஓனா ஆஃப் டினா டிவைட் எம்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஏனா அடிஷன் எஸ்னா சப்ராக்ஷன் அதாவது சிம்பிளிபிகேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சரியா நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கும் சால்வ் பண்ணிட முடியாது ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம போகணும் இல்லைன்னா நம்மளோட கொஸ்டின் தப்பாகும் அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பேப்பர் பென் இல்லாமலாம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது அதாவது கொஸ்டின் ரொம்ப சின்ன கொஸ்டினாக இருந்தால் நீங்கள் பேப்பர் பென் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணலாம் பட் பிலீவ்மே ஜிடியில் கேட்கப்பட்ட சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தரமாக இருந்திருக்கு ஸோ பேப்பர் அண்ட் பென் இல்லாமலாம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது ஒரே விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வைக்கணும் விண்குளம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வைங்களா அதுக்கு மேலே ஒரு பார் போட்டுருப்பாங்க இந்த பார் தான் நான் சொல்றேன் வினிகுளம் சோ நீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணணும் சரியா சோ வி ஃபார் வினிகுளம் அடுத்து நீங்க போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது பிராக்கெட்ட பிராக்கெட்ட சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து ஆஃப சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து டிவைட சால்வ் பண்ணணும் மல்டிபிளிகேஷன் சால்வ் பண்ணணும் அடிஷனை சால்வ் பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் சால்வ் பண்ணணும் சரியா இந்த ஆர்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லயும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது சோ வாங்க கொஸ்டினுக்கே போலாம் டைரக்டா சோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க The value of 8 minus 88 divided by 2 of 11 minus 22 minus 72 divided by 4. So, yeah. That's why we use paper pen. That's why we use the question. If you use the question, you can do the strips. You can do the same thing. You can do the same thing. You can solve it. That's why we use the V board mass. So, in this order, we will go. If you use the same thing, you can do the same thing. You can do the same thing.
இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள மைனஸ் இருக்கு டிவைட் இருக்குது பிராக்கெட்டுக்கு அடுத்து எதை நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் டிவைடை தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் இல்லையா செவன்டி டூ பை எயிட்டீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன்டி டூ பை ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் வரும் இல்லையா டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டீன் என்ன ஃபோர் அப்போ இந்த பெரிய பிராக்கெட்டை பிராக்கெட்டை நான் க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர் வரும் கரெக்டா இந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர் வருது சரி அப்போ அந்த பிராக்கெட்டே போச்சு எனக்கு ஃபோர் அடுத்து என்ன இப்போ அந்த பெரிய பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது எயிட் எயிட் மைனஸ் டூ ஆஃப் லெவன் அடுத்து நான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஆஃபை தான் டூ ஆஃப் லெவன்னா என்ன டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் சாரு போக போகுது அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த மொத்த பிராக்கெட்டும் க்ளோஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணால் ஜீரோ எயிட்டு மைனஸ் ஜீரோ என்ன வரப்போகுது எயிட்டு ஆப்ஷன் ஃபோர் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் வெஸ்டினை பேப்பர் பண்ணி யூஸ் பண்ணல ஸோ இப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் கமெண்ட்லேயே நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் போடுவீங்களா சிஸ்டமில் இந்த கொஸ்டின் பார்த்ததும் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுவீங்களான்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எது மிகப்பெரிய தப்பு சால்வ் பண்ணும்போது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிர மறுபடியும் எழுதுவாங்க கொஸ்டினே எழுதுவாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பொதுவாக என்னென்ன தப்பு நடக்குமோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்டான மெத்தட் போடுவாங்க ரஃப் ஷீட் அப்படியே ஃபுல் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை சரியா ஓகே இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை நான் சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரேன்னா டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டீன் வந்துடும் தென் இங்கே பெரிய ப்ராக்கெட்டில் என்னெல்லாம் நிற்கும் எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ ஆஃப் லெவன் மைனஸ் இது வந்துருமா சரி அடுத்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஆஃபர் அப்போ அந்த எயிட் அப்படியே இருக்கும் எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ ஆஃப் லெவனா டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டீன் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ரேண்டமாக அந்த டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூலாம் பண்ணிடக்கூடாது இந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் போகணும் சரியா ஸோ நான் எயிட்டி எயிட் மைனஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபோர் வந்துடும் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டின் எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஓகே ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது எயிட் மைனஸ் அப்போ எயிட் மைனஸ் ஜீரோ என்ன எயிட்டு ஸோ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் பேப்பர் அண்ட் பேனில் நார்மலாக புக்கு மெத்தடில் போட்டோம்னா இவ்வளோ பெருசாக வருது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியுதுல்ல ஏன் கொஸ்டினே கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்லை கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பேப்பர் அண்ட் பென் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னா மிக்ஸ்ட் டிஃப்ராக்ஷன்லாம் நிறையா இருக்குது சரியா நம்ம எந்த ஆர்டரில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் வி போர்ட் மாஸ் விக்கு கூட இங்கே வேலை இல்லை ஏன்னா எங்கேயுமே பார் எதுவுமே இல்லை ஸோ நான் போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸில் போனாலே எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சரியா மிக்ஸ்ட் டிஃப்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த மிக்ஸ்ட் டிஃப்ராக்ஷன்லாம் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கோங்க அதாவது இதை தான் சொல்கிறேன் இந்த த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டீன் பை ஃபைவ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நான் சால்வ் பண்ணுறேன்னா செவன் பை சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் டிவைடட் பை டென் ஒன் பை டூ டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ ஆஃப் செவன் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபைவ் செவன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டீன் ஓகே எயிட்டீன் பை ஃபைவ் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் பை த்ரீ இன்டு நைன் பை எயிட் டிவைடட் பை ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இம்ப்ரா மிக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேன் அடுத்து நான் பிராக்கெட் இருந்தால் அதை தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த பிராக்கெட்டை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆஃபை தான் பிராக்கெட்டுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்கணும் ஆஃப் இங்கே வேறு ஆஃப் இருக்கு ஆஃப்னால் நத்திங் இன்டூவை தான் நம்ம ஆஃப்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ ஆஃப் நான் பண்ணும்போது இது டூ எயிட்டீன் சார் கேன்சல் ஆகுது வேறு ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதா வேறு எதுவுமே கேன்சல் ஆகலாம் சரியா தென் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் எந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் டிவைடு சிம்பிள் பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஃப்ராக்ஷனை வந்து நீங்கள் உல்ட்டா பண்ணி எழுதிக்கணும் சரியா அது ஏன் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஒன் இருக்கு ஓகே செவன் பை சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஒன் இருக்குன்னு
அப்ப இது ஃபுல்லா போயிட்டு உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் தான் கரெக்டா சோ இங்க எதுவுமே இல்ல ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட் சரி ஓகே அதை அப்படியே ஞாபகம் வைங்க ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் டூ சார் இங்க ஒரு டூ இங்க ஒரு டூ கட்டு த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ சார் ரைட்டா அப்ப இங்க உள்ளது உங்களுக்கு ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ரைட்டா ஓகேவா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா ரைட் இந்த மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் கன்ஃபியூஷன் வராம இருக்க இங்க கூட பை ஒன் போட்டுவோம் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா நினைக்கிறீங்க அடுத்த கொஸ்டின் போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எஸ்எஸ்சியோட நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சிஜிஎல் சிஎஸ்எஸ்எல் இல்ல வரப்போற சிபிஓ அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் வேணும் ஜீரோ லெவல்ல இருந்து ஒரு டீச்சிங் தான் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஆசை பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆன்லைன் கோர்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது நம்மளோட ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் லேர்ன் வித் விக்னேஷ் சோ இதை நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல போய் டேரக்டாவும் டைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லனா கீழனா ஆப் லிங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்துருக்கேன் சோ இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களோட பேசிக் டீடைல்ஸ் ஆன மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி எல்லாம் போட்டு லாக்இன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா ஓம் இருக்கும் பக்கத்துல ஸ்டோர் இல்லனா கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ள நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஷோ ஆகும் அதுல இங்க இருக்கு பாருங்க எஸ்எஸ்சி கோர்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ரெண்டுமே இதுல இருக்கு ஸோ ரொம்பவே டாப் லெவல் கோர்ஸா இது இருக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி சிஜிஎல்ல நிறைய ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க போறாங்க வெயிட்டிங்ல தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஏன் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத நான் டீட்டெயிலா சொல்லிட்டேன் இந்த கோர்ஸ்ல நான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிறது இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களோட எக்ஸாம் லெவல் வரைக்கும் இருக்கும் டைப் வைஸ் இருக்கும் சாப்டர் வைஸ் இருக்கும் பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பேன் எல்லா லேட்டஸ்ட் டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் கொஸ்டினும் இதுல இருக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ 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 தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதாவது லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் இதுல இன்க்ளூட் சிஜிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் கூட இருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எயிட்டீன் இருக்கு சிஎஸ்எஸ்எல் வந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது எல்லாமே இருக்கு தென் சிபிஓல வந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்டி நைன் டுவெண்ட்டி செவன்டி கால்குலேஷனுக்கு செப்பரேட்டான கிளாஸஸ் வித் பேப்பர் அண்ட் பென் இல்லாம எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டெக்னிக்ஸ் கூட இருக்கும் கம்ப்ளீட் டீடைல்டு கோர்ஸ் ரொம்பவே டீடைல்டான ஒரு கோர்ஸ் இது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ்ல அப்படின்னா கூட அந்த ஃபார்முலாவை டேரக்டா யூஸ் பண்ணிட மாட்டேன் அது ஏன் அது எப்படி வந்துச்சு அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் பேப்பர் அண்ட் பென் இல்லாம அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மல்டிபிள் அப்ரோச்சஸ் ஓட சொல்லியிருப்பேன் டீடைல் மெத்தட் பிளஸ் மல்டிபிள் அப்ரோச்சஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸும் எதுவுமே தேவைப்படாது ஸ்பெஷல் போக்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ்ல ஸோ மறக்காம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இதை கிளிக் பண்ணி உள்ள போனீங்க அப்படின்னா கீழே பை நவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க பை பண்ணிக்கலாம் பை பண்றதுக்கு முன்னாடி டெமோ வீடியோஸ் அவைலபிளா இருக்கு பார்க்க மறந்துடாதீங்க பார்த்துட்டே பை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போறேன் த வேல்யூ ஆஃப் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இன்டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ பிளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ நீங்களே பாருங்க கொஸ்டின் எப்படி இருக்கு ரொம்பவும் லென்த்தியா இருக்கு ஸோ நம்ம இன்னமும் டேட்டா எல்லாம் எழுதி போனோம்னா இன்னமும் லென்த்தியா இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்மார்ட்டா பண்ணணும் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் போர்ட் மாஸ் பிஓடி எம்ஏஎஸ் ஏன்னா இங்க பிராக்கெட் எல்லாம் எதுவும் இது பார் எல்லாம் எதுவும் இல்லை ஸோ எனக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை ஆஃப் இருக்கா இல்லை இருக்கு இங்க இருக்கு ஸோ ஆஃப் தான் நீங்க அடுத்து பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஸோ த்ரீ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன செவன்டி டூ சரியா அப்ப என்ன வந்துடும் இங்க ஃபோர் பை செவன்டி டூ வந்துடும் ஃபோர் பை செவன்டி டூவை கேன்சல் பண்ணா ஒன் பை எயிட்டீன் த்ரீ இன்டூ ஒன் பை எயிட்டீன் பண்ணீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும்
ஸோ த்ரீயோ எயிட்டீனையோ நான் ஒன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஆர் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் இப்படி தான் நான் சில ஸ்டெப்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுவேன் ஓகேவா நான் அதை தான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்கிறேன் சரி அடுத்து நான் இங்கே வரேன் ஏன்னா இங்கே ஆஃப் இருக்கு சரியா ஆஃப் இருக்கு இங்கே பிராகெட்டும் இருக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஃபோர் ஆஃப் த்ரீ அப்போ என்ன வந்துடும் டுவெல் இல்லையா ஃபோர் ஆஃப் த்ரீனா டுவெல் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் என்ன ஒன் பை டூ அப்போ இங்கே டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆயிரும் கரெக்டாக டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இப்போ நான் எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூனா த்ரீ பை டூ இன்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் என்ன மைனஸ் ஒன் இன்டு இதை ஃபுல்லாக நான் சால்வ் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன வரும்னு சொன்னேன் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வந்துடும் ஸோ நான் இன்ட்டு பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இல்லையா இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அடுத்தோ நம்ம பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை தான் அடுத்து தான் ஆட் எல்லாம் ஸோ இது அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அவ்வளோ தானே அப்போது இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ஒன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கன்ஃபியூஷன் வராது சிக்ஸ் அல்சியமாக எடுத்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் மேலே இன்டூ சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ இன்டு த்ரீ போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் மேலே இன்டு த்ரீ அப்போது எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பை சிக்ஸ் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சராக கிடைக்கும் இங்கே அதை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ நான் லெவன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் இன்னும் கேன்சல் பண்ணனா த்ரீ த்ரீ ஸார் நைன் ரிமைனிங் டூ பை த்ரீ அப்போ த்ரீ டூ பை த்ரீ எனக்கு ஆப்ஷன் ஃபோர்ல இருக்கு ஸோ நான் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ரஃப் ஷீட்டில் எழுதி பண்ணும்போது அரை ஷீட்டு உங்களுக்கு காலியாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட டைம் பயங்கரமாக ஸ்பெண்ட் ஆகும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்ஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆஃப் டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் லெவன் பை சிக்ஸ்டி டூ என்ன கொஸ்டினில் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் ஏன் காம்ப்ளிகேட்டடாக இதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுக்கப்பட்ட நம்பர்ஸ் எனிவே லென்த்தெல்லாம் கம்மி கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூஸ்லாம் இந்த சிக்ஸ்டி டூலாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ஸோ இதை நானாக இருந்தால் எப்படி பண்ணுவேன் இதையும் ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுவேன் அதாவது இந்த பிராக்கெட்டை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லையா அடுத்து தான் நீங்கள் ஆஃபுக்கு போகணும் அட்லீஸ்ட் என் மைண்டு இந்த பிராக்கெட்டையாவது க்ளோஸ் பண்ண பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் இந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கேல்குலேஷனில் நீங்கள் நல்லாவே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் இந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ண முடியும் எப்படி சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ இருக்குது அப்போ நான் எல்சிஎம் எடுத்தேன்னா சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் தான் வரும் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்துடும் சரியா ஸோ இந்த பிராக்கெட்டை நான் இங்கே சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கவனமாக பாருங்கள் அப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு என்ன போட்டிங்கன்னா த்ரீ டென் வரும் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டூ மேலே இன்டு சிக்ஸ்டி டூ பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ இன்டு ஃபைவ் இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க மேலேயும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ப்ளஸ் லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நான் பண்ணேன்னா நைன் செவன் ஒன் செவன்ட்டி நைன் ஒன் செவன்ட்டி நைன் மைனஸ் எயிட்டி பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி நைன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த சின்ன பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது எனக்கு நைன்டி நைன் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிடைக்குது அட்லீஸ்ட் இந்த சின்ன பிராக்கெட்டையாவது நான் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் க்ளோஸ் பண்ணி நைன்டி நைன் பை த்ரீ டென் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் சரியா அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த ஆஃபை தான் ஆஃபுக்கு அப்புறம் தான் மல்டிப்ளையே சரியா ஸோ ஆஃப் நான் பண்ணும்போது ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி டூ சார் கேன்சல் ஆகுதா அதே மாதிரி த்ரீ டூ சார் தேர்ட்டி த்ரீ சார் ஓகேவா அப்போது இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டி த்ரீ பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா சிக்ஸ்டி டூ இன்டூ டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கிளியர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஒன் இன்டூ ஃபோர் சார் பண்ணிங்கன்னா இது டேரெக்டாக போயிடும் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் தேர்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி அது எங்கே இருக்கும் ஆப்ஷன் ஸோ நான் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் உங்களில் நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டினை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி நிறையா ஸ்டெப்ஸ் போடுவீங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே
ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ வருது கரெக்டாக லெவன் பை டென் இன்டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ லெவன் பை டென் இன்டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ அதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ சார் வேறு ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதா இல்லை அப்போது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வருது இது அப்படியே நான் க்ளோஸ் பண்ணனா எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு வருது சரி மைனஸில் இங்கே என்ன இருக்குது டூ சிக்ஸ்டீன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பை டூ தேர்ட்டி த்ரீ பை டூ ஆக மொத்தம் எனக்கு பெரிய ப்ராக்கெட்டு இது ஃபுல்லாக நான் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் வெளியே என்ன இருக்குது த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ்ல இருக்கு சரியா ரைட்டுங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இங்க டினாமினேட்டர் சேம் பண்ணலாமா இங்கேயோ இன்டூ த்ரீ இங்கேயோ இன்டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ஆயிரும் இங்கே இன்டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா நைன்டி நைன் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எப்பயுமே மறுபடியும் அல்சியம் எடுத்தலாம் பண்ணுறதை விட டினாமினேட்டரை ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ நான் போட்டோன்னா சிக்ஸ் ஆயிரும் சிக்ஸ் ஆயிடுச்சுனாலே நீங்கள் டினாமினேட்டர் கதையை விட்டுடலாம் இப்போ மேலே என்ன ஆகுது நைன்டி நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன்டி நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை சிக்ஸை ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ கரெக்டாக ஸோ இங்கே ஃபைவ் பை த்ரீ இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ ரெண்டும் த்ரீ த்ரீ வந்துருச்சா அப்போது டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நைன் அப்போது இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டரில் வரது வெறும் நைன் தான் எத்தனை பேர் இந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் வராது ப்ரோ நாங்கள் பேப்பர் பெனில் தான் போடுவோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் எக்ஸாம்லலாம் வேலைக்கு ஆகாது இல்லை நீங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கை கொடுக்கும் சரியா தென் இப்போ நான் டினாமினேட்டருக்கு வரேன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை டூ அப்போது ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ஆஃப் வந்துருச்சு இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் மிச்சதெல்லாம் அப்புறம் தான் ஸோ ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதா இல்லை கேன்சலே ஆகலை அப்போது இதை மட்டும் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் பை எயிட் வந்துடும் அதாவது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபைவ் பை எயிட் டிவைடுக்கு பக்கத்தில் உள்ளது எப்பயுமே உல்ட்டா பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னால் அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ வந்துடும் இன்டூ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் டு ஃபைவ் காலி த்ரீ எயிட் சார் எயிட்டுக்கு எயிட்டு காலி அப்போ எல்லாமே போக கீழே என்ன இருக்குது ஃபைவ் அப்போ லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்ன நைன் பை ஃபைவ் ஸோ நைன் பை ஃபைவ் இல்லை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ரிமைனிங் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ ஒன் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆப்ஷன் சீல் இருக்குது ஸோ நான் கேரண்டியாக சொல்கிறேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நியூமரேட்டருக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு யூஸ் பண்ணேன் டினாமினேட்டருக்கு இந்த ஒரே ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணேன் சாரி ஆனால் நான் ஷுவராக சொல்கிறேன் எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் பேப்பர் பென் எடுத்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த டைமில் நாலஞ்சு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணவரும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிங்கனாலும் ஆன்சரும் தப்பாக வரும்ங்கிறத நான் கிளியராக உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிக்கிறேன் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போகலாம் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் இதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே கேட்டிருக்காங்க எப்படி இருக்குது கொஸ்டின் ரொம்பவும் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் மறுபடியும் அந்த டேட்டா எழுதாமல் ஒவ்வொரு ப்ராக்கெட்டாக ஒவ்வொரு ப்ராக்கெட்டாக மைண்டில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இங்கே வரங்களேன் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ ஒன் பை டூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்டூவை தான் பார்ப்போம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என்ன தரும் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என்ன தரும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோரை தான் தரும் ஏன்னா இன்டூ டூ இன்டூ டூ பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் அப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை நான் மைண்டில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஒன் பை ஃபோராக தருது ரைட்டா தென் இங்கே டிவைடு இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் உல்ட்டா பண்ணி இன்டூ பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இங்கேயும் அதே மாதிரி ஆஃப் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்டூ ஒன் பை டூ என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் என்ன வரும் இங்கே டூ வந்துடும் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் வந்துடும் அப்போது த்ரீ பை ஃபோரை உல்ட்டா பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ என்னோட கிளாஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக புக்கு மாதிரி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்தடுத்த
ஸோ எனக்கு ஃபைவ் பை த்ரீ கிடைக்குது இந்த ப்ராக்கெட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணனா ஃபைவ் பை த்ரீ கிடைக்குது இங்கே உல்ட்டா பண்ணி நான் த்ரீ பை ஃபைவ் எழுதலாம் இப்போ இன்டூவில் இருக்கிறதுலாம் தாராளமாக கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோருக்கு ஃபோர் காலி இங்கே ஃபைவுக்கு ஃபைவ் காலி ஆக மொத்தம் என்ன வருது ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டுவெல் வந்துடும் அப்போது இங்கே ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மேலே எடுத்து த்ரீ பண்ணிங்கன்னா நைன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன தேர்ட்டீன் பை டுவெல் தேர்ட்டீன் பை டுவெல் எங்கே இருக்குது டேரெக்டாக ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த கொஷினும் நான் சொல்லுவேன் ஷோரா ரஃப் ஷீட்டில் நானாக இருந்தால் இத்தனை ஸ்டெப்பில் சால்வ் பண்ணுவேன் இல்லைனா உங்களோட கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாகும் டஃப்பாகும்னா நிறைய டைம் கன்சியூம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நான் போகிறேன் இந்த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஸோ இது பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பை செவன் ஆஃப் செவன் பை டுவெல் டிவைடட் பை ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ பை த்ரீ டிவைடட் பை லெவன் பை தேர்ட்டி ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஸோ ஷோரா சொல்கிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட இதில் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் சரியா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆஃப் இருக்கிறத தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு ரூல் அதை தான் சொல்லுவேன் பிஓடி எம்ஏஎஸ் தான் என்னோடய ரூலு ப்ராக்கெட் இல்லை இங்கே ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அடுத்து நான் ஆஃபை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் அட்லீஸ்ட் அந்த ஆஃபையாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க மைண்டில் சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ இங்கே ஆஃப் இருக்கா ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் டூ சார் அடிப்பீங்க அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் த்ரீ பை டென் கரெக்டாக மைண்டில் த்ரீ பை டென் அட்லீஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனுக்கு பதில் ஒரு ஃப்ராக்ஷனாவது வந்துருச்சா அடுத்து இங்கே டிவைட் இருக்கு இங்கே டிவைட் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஆஃப் இருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃபெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஆஃபை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபோர் சார் இங்கே செவனுக்கு செவன் காலி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது வெறும் ஒன் பை ஃபோர் இங்கே என்ன ஆகுது ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் அதை உல்ட்டா பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பை ஃபைவை உல்ட்டா பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து உங்களுக்கு கிடைச்சது ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா சரி அடுத்து இன்னொரு ஆஃப் இருக்கு டூ ஒன் சார் டூ டுவெண்ட்டி சார் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வந்துடும் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் அப்போ இங்கே என்ன ஒன் பை ஃபோருக்கு அப்புறம் இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் உல்ட்டா ஆயிரும் ஏன்னா டிவைட் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு பதில் ஒன்று எழுதிட்டேன் ரைட்டா அடுத்து இங்கே ஒரு ஆஃப் இருக்கு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் பை த்ரீ மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ ஆனால் இங்கே ஆஃப் இருக்கு ஆஃப்னா டூ ஒன் சார் டூ ஃபிஃப்டீன் சார் அப்போ லெவன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்துடும் லெவன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ இங்கே மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ டிவைட் இருக்கு அப்போ இன்டூ ஆச்சுன்னா லெவன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் உல்ட்டா ஆகி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை லெவன் ஆயிரும் ஸோ நான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருந்தால் ஃப்ரெஷராக இருந்தால் இதை புரிஞ்சிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கேருந்து டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப்பு நிறையா பேர் வரவே மாட்டீங்க நான் ஷோராக சொல்கிறேன் பட் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இப்படி வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவே ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சேனலில் பேசிக் கிளாஸஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் புது சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து நான் போட்ட வீடியோஸ்லாம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அந்த ஸ்பீடு அதெல்லாம் தானாகவே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நான் இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டேன் இப்போ என்னால் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக அடிக்க முடியுமா சரி நான் ஆஃபெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் அடுத்து டிவைட் இருந்தால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைடோ இல்லை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை ஆக மாற்றிட்டேன் அப்போ அடுத்து நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மல்டிப்ளை தான் மல்டிப்ளை எல்லாத்தையுமே அடிக்கலாம் இதெல்லாம் அடிக்க முடியுதோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டூ சார் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டூ சார் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் லெவனுக்கு லெவன் காலி த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபிஃப்டின் சார் இப்போ கொஸ்டினே சின்னதா மாறிடுச்சா அப்ப என்ன இங்க வரும் ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் இங்க என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் க்ளோஸ் அவ்வளோதான் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு கொஸ்டின்ல ஒண்ணுமே இல்லை இப்போ நீங்க ஃபோர் எல்சியமா எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி அப்ப நூத்தி ஒன்னு மைனஸ் அறுபது நூத்தி ஒன்னு மைனஸ் அறுபதுன்னா நாற்பத்தொன்னு பை நாலு ஸோ அது அகெயின் இதை மிக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனா மாத்திருக்காங்க நாற்பத்தொன்னு பை நாலு நம்ம நாலு பத்து நாற்பது மிச்சம் ஒன்று பை நாலு ஸோ டென் ஒன் பை ஃபோர் எனக்கு ஆப்ஷன்
கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கு அண்ட் நான் சால்வ் பண்ற அந்த விதம் எப்படி இருக்கு அடுத்த அடுத்த கிளாஸஸ் ஈகராக வெயிட் பண்றீங்களா அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்